Oye, aquí te vienen las cinco preguntas que tú, aquel, el otro y todo lo de la bolita del mundo nos estamos haciendo en el puesto número cinco. ¿Creen algunos venezolanos que todavía tenemos PDVSA? Después del manotón donde este destructor gobierno le metió mano a la estatal petrolera, pasándose por el arco del triunfo cualquier sistema de contabilidad o controles, convirtiéndola en la primera caja chica de El Supremo. ¿Habrá venezolano que todavía crea que Venezuela es de todo? Claro que de todo, pero de todos los días, porque aparecen noticias en la prensa sobre noticias rojas, rojitas, donde a cada momento crecen más los monos de PDVSA, del realero que debe tanto a las empresas externas como a sus propios trabajadores, que no pueden pagar ni siquiera pidiendo rebaja. La ineficiencia y la corrupción es el pan nuestro de cada día en la industria petrolera nacional. Y lo peor no es esto, sino que el superministro y presidente de PDVSA, en vez de bajar la cara con humildad frente a su incapacidad, cada día está más arrogante y maltratador. Recuerda, señor ministro, que hoy no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista en el puesto número 4. ¿Y cuando iremos a comer algo de las cosechas prometidas por este régimen? La verdad es que entre los dos ministros estrellas, o más bien estrellados del gobierno, no se sabe qué iremos a comer en los próximos dos meses. Porque por un lado, Samán, que no es el de Güere, ahorcando a los productores industriales privados, de manera que estos tienen todos los días más dificultades para trabajar y se les hace más cuesta arriba cumplir con las metas de producción que antes nos hacía un país autoabastecido. Por otro lado, el ministro Agua no ha podido cosechar ni siquiera una triste lechuguita, un kilito de arroz, mucho menos que un kilo de azúcar en el caes, que se cae, pero de la corrupción. Mucho menos una arepa, esa está en la picota. Que si no hay maíz amarillo, que si no hay maíz blanco, que si no hay quien lo importe. Y por último está pidiendo créditos adicionales, es decir, endeudar más la república para no producir. No, 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 no. No es para no producir, para producir, no. Eh, el ministro de Agua pide real y más real y más real y más real, ¿sabes para qué? Para importar comida. Así, así, así es que se desarrolla la economía de otros países. Y a nosotros, a comernos un cable. Porque otra cosa ha podido aportar a este, par, a este país, este par de ministros ineptos en el puesto número 3. ¡Ay, papá! ¿Cuánto nos estará costando el tour del llanero solitario? Perdóname que insiste en este tema. La semana pasada nuestro ilustre chulo había consumido la bicoca de 17.000 kilómetros en aviones venezolanos. Tuyo, de Armandito y mío que nos cuestan aproximadamente, según la lengua larga de Nelson Bocarano, 250 mil dólares la hora. No yo. Y hasta ahora el que camina por América Latina no es el padre Bolívar, no, 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 no. Sino el sombrero de Celaya, que está para esa y al bebota. Que como el propio llanero solitario no anda sobre su brioso corcel llamado plata. No, 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 no. Anda volando sobre la plata que nos cuesta a los venezolanos mantener la vida de jeque que este hombre está llevando. Tú sabes, chicos, el que se pinta los bigotes de negro y los cayó de negro. El, el que el hombre este que el presidente quiere que se vuelva a ser presidente, pero a costillas tuyas y mías. Ya el hombre lleva acumuladas 41 mil kilómetros de viaje en avión. ¿Cómo te quedó el ojo? Ya le falta poco para igualar a Cantinflas en su vuelta al mundo en 80 días. Bueno, ¿qué te puedo decir del viajero y del paganín incansable que tenemos como presidente? Donde primero está él, segundo está él, tercero está él y quién sabe dónde fue que dejó el caballo en Honduras, es ¿eh? verdad. Él sabe que eso no le sirve para obtener votos, él cree, pero bueno, en el puesto número dos. ¿Quién no de frente, de frente a Lampa? La verdad es que la situación del venezolano de hoy día es envidiable por la templanza y el coraje que tiene cuando los venezolanos hablan todos los días a trabajar, encomendándose a la Virgencita del Carmen, patrona de Curiepe, encomendándose a la Chinita, patrona del alma de todos nosotros o de la Virgen del Valle, que no es nada más el loñero. Ninguno de nosotros está seguro de retornar con vida a casa. Y pese a los anuncios del ministro al Alzheimer, perdón, Alzheimer, de tanta muela barata, de supuestos planes de seguridad, aquí la gente siente que lo único seguro es el atraco o la muerte. Y lo más triste es ver todos los días en las noticias el alto índice de funcionarios policiales delincuentes embarrados con estos hechos delictivos. Y por eso nos preguntamos, ¿quién nos defende, defenderá en frente a Lampa? ¿El Chapulín Colorado? ¿O cualquier otro menos los que deberían defendernos? Así que... Dios nos agarre confesado, así, así, así es que se gobierna con, da, con mano dura, pero para el pueblo, porque el crimen, como no paga, anda como siempre con el moño suelto en el puesto número uno. ¿A qué le tiene miedo Chávez? 
¿Tú te acuerdas cuando el presidente Chávez fue apoy, apoyado? Dijo que iba a acompañar a Celaya en aquel viaje a Honduras que nunca hizo porque a Celaya en lo que pisara tierra hondureña a mí le iban a poner los ganchos. Y él decía que había un francotirador. Debe ser que se fue de la zorra para allá, para, 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 para El Salvador. Y después se fue para Tegucigalpa. ¿Por qué Chávez no fue a Honduras si igual quería hacer acto de presencia solidario con su salaya? ¿Eh? Y ahora recientemente suspendió su viaje a Nicaragua, como también lo hizo con su incansable y torturador de al, al Osa Peroco. No lo hizo tampoco. ¿Y qué pasó allí? ¿Será que el presidente teme algo? ¿O será que Chávez está poniendo sus bardas en remojo después de ver las declaraciones del mono Jojoy confesando cómo le dieron dólares para su campaña electoral a su subalterno Rafael Correa? ¿Será que Chávez sabe el daño que le hizo el mono Jojoy dando parte de sus actuaciones y lo embarró? ¿O a lo peor, mi presidente suspendió su alosa peroco por problemas de salud? No me eches a, no me eches a broma, presidente. Ya se lo dijimos aquí a Vanessa Davis. ¿Usted no se puede enfermar? No, señor. Los venezolanos lo queremos vivitico y coleando, sano, sanote, puro machote. Que no se le parte ni una uñita. ¿Quién quita? Como diría el terrible Julio Balsa, la culicardia es libre. Pero sería bueno saber, ¿a qué le tiene miedo el presidente? A los medios de comunicación que además somos independientes y a la gente que no tiene miedo. Esta mañana, te invito a que todos los días vean diferido la bicha a través de la dirección del observador .rctv.net. Epa, el viernes tienes que ver el programa de la reposición que tú pediste de, de la entrevista de Jaime Bailey con esta bicha. No dejes de escuchar mi programa de radio hoy, La Bicha y la Cuaima con Bienvenida Teréndira a las 11 de la mañana, a través de la emisora que no tiene voz al de Arepa, RCR 750 AM. Escríbeme a la bicha rctv.net. Y desde ya quédate pegado, chamo, con Habla a la Calle y el cartelugo, José Pernalete. Eh, y después con la emisión meridiana del Observador. ¿Estás en bichao?